早上十点五十分，我们离开这个可爱的民宿，到旁边的客运站，坐上台湾观光好行的巴士，回到台中市区。我们准备坐到台中火车站，然后再选一个悠闲的车站小镇逛一逛。我们现在所看到的是旧台中车站，它是在西元一九零五年日剧时代的时候所建设的。到二零二一年的时候呢，这个旧的台中车站呢已经被划定为国定古迹的范围，结合周围的相关文化资产，现在是一个台中车站的铁道文化园区。我看到了自己学生时代所做的课桌椅。好怀念哦，就是坐这种桌子，然后椅子也是木头的，然后好硬。我一直到国中好像都还是这种。我们在这个台中铁道文化园区照了很多相，照得很开心。后来我先生想要到一个不是那么商业化的地方走走。我就选择了彰化火车站。哇，火车站玩一玩，吃吃肉圆，附近走走。农业大旅社，这个我以前看一个旅游的呃小叔，他就来这边住过。好像就是那种很我们去那个横村老街那种味道，就是还保留着以前的那种那种小店的风味。这家。你先别，不知道辣不辣，其实不知道会不会很辣，你先别加太多。啊，开吃开吃，我特别喜欢它的蒜头，它的辣椒很很很够味哈，很够辣，这样才好吃。嗯，这家阿张肉圆店很好吃，我很喜欢，它的辣椒很够味，然后肉圆呢不会很油，可是 Q Q 的。然后它的肉跟面线味道很好，非常推荐。嗯、要免费的清汤，给我好多白萝卜，好好喝哦。小免费参观，看有没有猫。它有那个咖啡。红豆锅锅饼甜点，这样挺温馨的。It's time to go together。在这家咖啡店看到一只非常可爱的狗狗，快八个月哦，还很小很小，好可爱哦。这是什么狗啊？哦，米克斯领养的。米克斯哦，这个是可以跟人亲近的那种哈、啊嗯。对对对，它很亲人。月、嗯、底只有小小一只，长超快。我好像已经混到大狗了。对，应该有。这家可爱的店还有卖一些杂货，例如是袋子啊、衣服等等的，可以来这里挖宝哦。哦，古色，我明白，谢谢。哇，好漂亮哦！这个都是自己打造设计的，就是是你们一起打造的。哇！我上网搜寻了 Google Map， 我找到了这家看起来比较安静的小店。那老板跟老板娘呢，都是美术家，这个。老屋呢也被他们改造的，充满了不一样的情调，处处都充满了创意跟巧思。我们点了松露野菇脆饼。还有桂圆八宝茶，然后这个松露野菇脆饼又脆又香又好吃
，真的很推荐。然后呢，它旁边又摆了一个那个地瓜，搭配起来呢，就是非常的相配。我们在这里照相休息，度过了一个悠闲的午后。喝完了咖啡，我们就走回彰化火车站。路途中经过了彰化的孔子庙，就在它的前面照了几张相，感受一下这古色古香的魅力。不错啊，这边彰化火车站前面很多骑脚车的。彰化火车站是个好地方，就是旁边又有保留了很多的古厝，然后古厝又有改造，然后有一些小街弄，然后还有一些还有保存了以前的那种古早味的美食，所以下次我们两个都还愿意来这边再走一走，吃一吃，看一看，还有一些咖啡店啊，还有一些古早味还没吃。彰化车站真的是一个好地方，这、就是我第一次坐火车前来。这个火车站一带走走、吃吃、逛逛，它真的是一个离家出走或者是逃离日常生活的好地方。好久没有坐火车的自强号，没想到它已经改变成这个灰色的简约风格，一点也没有输给高铁哦。好久没坐自强号，现在这么高级，难怪它的票这么贵。黑色、洗灰色、洗很很新哈、哦，很干净，哇，真是不简单。离开了日月潭之后，我们就坐台湾好行巴士到了台中火车站。短暂停留之后呢，就坐火车来到了彰化火车站一带，吃了有名的肉圆，好吃。然后呢，又到了一家。安静的文艺的咖啡店，休息了一个下午。彰化是一个悠闲又自在的小镇，我下次还要来玩，也欢迎你们也到彰化去，逃离一下日常的生活，享受一下在地的悠闲气氛。